最新トレンドの仮想データルームとファイル共有技術による M&A の効率化と題しまして、プロペル社ファウンダー &CEO マットベリー様、そしてプレジデントプロダクトグレッグ・アンダーソン様よりご講演をいただきます。それではお願いいたします。あの最初にあの通訳、えー、私あの AOS の金丸と申しますあの私あの通訳のプロではないのであの全体をまとめた形でご説明差し上げたいと思いますであのお手持ちの資料とですねあの実際今日あのお見せするパワーポイント資料一部変更がございますので、えー、そこをご了承いただければと思いますよろしくお願いいたしますまあまあこれグラフネン My name is Matt Berry, and I am the CEO and founder of Propel Docs LLC based in Houston, Texas. Matt Berry, to mention, is Propel, uh, to you, guys, Houston, Texas, in Kyoto, and Oito, Limas. First, I would like to thank AOS, Sasaki san, and his entire team for inviting us to Japan to present here today at Legal Technology Conference Japan. あのまず最初にですね、今回のリーガルテクノロジージャパンでのスピーチをいただける機会をいただき、佐々木社長、それとチームの皆様に感謝を申し上げます。And also for all of the hard work that has gone into building the partnership for AOS to represent Propel in Japan. でそしてあの AOS とのパートナーシップによってですね、プロペルの技術を日本に導入するお力添えをいただいていることにも感謝いたします。We are, honored for, we are honored to have such a well respected company like AOS as a partner. We are not only excited to be here in Japan, but also to tell you about our virtual data room product we call Propel. えーまあ、私ども会社と、えー、VDR 製品についてご紹介できればと思っております。Before founding Propel Docs, we founded Lateral Data, a software development company in the e discovery industry. で私はプロペル社を設立する前はですね、e discovery のソフトウェアであるラタラルデータ社を設立,設立いたしました。We saw an opportunity To create an e discovery software that more efficiently managed the entire e discovery process. The まあそのラタラルデータ社なんですが、えー、まあ e discovery のプロセスをですねより効果的にするソフトウェアのニーズがあるというふうに思いましたので設立設立をした経緯があります。After being acquired by Xerox in 2012, the same team came together at Propel Docs in 2016. To create a product in the VDR market with the same types of efficiencies. The まああのレタルデータはですね、2012年にゼロックス社に買収されたわけなんですが、えー、その後にですね、同じチームが集まってですね、VDR 市場でも同じく効率化を上げるべく、えー、プロペル社を設立2016年に設立いたしました。On that note, I would like to introduce our VP. Of product development and my colleague Greg Anderson, who will present Propel to you today. ではですね、あの本日、えー、講演をする、えー、副社長で商品開発担当のグレッグ・アンダーソン氏を紹介させていただきます。Thank you, Matt,、uh, and AOS and the organization,、uh, the organizers of the conference today. まあ今日の会議をあのアレンジしていただいてありがとうございます。All right, so thank you for having me here today. My name is Greg Anderson, and like Matt said, I'm the VP of product development for Propel Docs, our next generation、uh, virtual data room and file sharing platform. あの私ご紹介に預かりました、グレッグ・アンダーソンと申します、えー、商品開発の副社長をしております。で本日はですね、えー、仮想データルームと、えー、ファイルシェア、えー、の新しい市場、トレンドについてお話をさせていただこうと思います。And I'm here today to talk about some of the emerging trends in the virtual data room and file sharing markets with regard to the legal space. 
、で特にですねあの法務分野でこのソフトウェアがどう使われるかということを中心にご説明さし上げたいと思います。So before joining the Propel team and、uh, lateral data before it,、uh, for over a decade,、uh, I worked in the Uh, e Discovery Department of Norton Rose Fulbright,、uh, an international law firm with、uh, a worldwide presence. でまあ、プロペルの前はラタロルデータにいたわけなんですが、在籍してたわけなんですが、その前にです、ね、私はあの、えー、弁護士事務所の、えー、とノートン・ローズフル・ブライトで、まあ、ディスカバリーの担当をしておりました。And in that role,、uh, I got to witness firsthand many of the challenges and opportunities、uh, wrought by. Uh, technological change in the legal industry over the last 20 years. で、まあ、そういったことで弁護士事務所側からですね、えー、そういった直面する技術の変革について、えーまあ、も,たもたらせる問題点、チャレンジを間近に見てきました。So, in this space,、uh, legal service providers are on some, what I would call some uncomfortable terrain,、um, and feel the tension between Bottom line driven clients with ever increasing demands for value for the service, and also sometimes the client perception that、uh, those in the legal industry are sometimes a bit of a technological dinosaur and often rely on、uh, antiquated processes and inefficient practices. でまあ、両方の世界からこの業界を見てきているわけなんですが特にあのリーガルサービス,スプロバイダーからすればです、ねえーまあ、弁護士事務所からは価格のプレッシャーが非常に多くかかってきてです、ねえー、なおかつ弁護士事務所というのはまあ技術を導入するのが非常に遅れているという観点で見ている傾向がありますただ、えー、弁護士事務所からの立場からするとまた逆の見方があるわけです。And they also expect from their legal service providers that... They will be the stewards of their clients' most important and valuable information,、uh, their electronic and、uh, business information. で特に弁護士事務所の立場で,です、ね、そのお客様の重要な資産である、まあ、情報というのがあってです、ね、まあ、それの増,増大、増えるデータ量に対してどうしたらいいかという困惑な状況にいると思います。And in this world, they often hold their legal service providers to a higher standard、uh, than they themselves practice with regard to electronic data security. で特に電子情報の、まあ、セキュリティに関しては、まあ、弁護士事務所が想像する以上のですね、えーまあ、セキュリティのニーズがお客様から要求されているという背景もあります。And the risks have certainly gotten greater within the last five years. Uh, in the US market,、uh, barely a, a week goes by、uh, now without some news of、uh, a data breach from a large corporation.、Uh, and taking a look at some of the statistics we found are, are rather shocking.、Uh, in the US, in 2017, one in four major corporations will suffer some sort of data breach. And the average cost now for such a breach is over $3.5 million. まあ、過去5年間にです、ねまあ、情報リスクというものが増大していてです、ね、まあ、アメリカでも大きなデータ漏洩事件というのがまあ毎週のように報道されているわけなんですが、えー、まあ2017年にです、ね、アメリカでは4社のうち1社にまあ情報漏洩が存在して、えー、まあセキュリティに対しての対策が遅れていてです、ね、その結果、えー、平均して350万ドルの対策費を使わざるを得ないという状況になっています。And in addition to that, on the legal service provider front, over one in four law firms in the United States failed basic measures of cyber security readiness. でそれと同時にです、ねまあ、弁護士事務所4社のうち1社がサイバーセキュリティに対しての防衛というものが全くされていないという状況にあります。And also, organizations also risk productivity losses and obsolescence by not harnessing transformational technology in this field. Only 30% or 36% of、uh, executives that were surveyed said that their organizations took advantage of Uh, collaboration technology. And those same executives also、uh, surveyed said that、uh, a lack of collaboration 
was in large part uh, a fail causing failure uh, within uh, the workplace. で、まあ同時にですね、えー、企業の方も技術の変革についていけずにですね、えー、例えばそのエグゼクティブのアンケートを見ると、えー、その会社の 36% のみがいわゆるコラボレーションツールというものを使っている状況で、えー、まあそれがなければ仕事の多くのミスにつながってしまうという要因になってきています。And with regard to the virtual data room market,、uh, there are certainly many rewards to those organizations that can harness new technology in this space that makes them more agile and efficient. So, the room is a very good thing. It's a very good thing. It's a very good thing. It's a very good thing. Mergers and acquisitions activity at an all time high and predicted to continue to increase for the next several years.、And、within the broader Asia Pacific market,、uh, it is expected that if activity will continue to exceed、uh, broader markets. より広域なアジアの経済圏のです、ね、他のより、えー、での活動というのは、成長しています。And the benefit of utilizing virtual data room technology can be measured. In the statistics that were compiled last year, about 30% increase in time to close was measured. もともと、石川さん。
bits リスクをしてきたことが、えー、わかるわけです。So where do virtual data room and legal file sharing technologies stand in comparison、uh, today? The, the data room market has been slower to face the increasing amount of data in electronic discovery, and because of that, I would say has generally lagged between five to seven years in the adoption of advanced technologies to, to handle the, the data. じゃあ,あの仮想データルームの,、まああのリーガル、もしくはリーガルファイルシステムというのは今日の技術と比較するとです、ねえー、まあ電子ディスカバリーと違ってデータ量が増加した割には市場の成,立成長が遅いとディスカバリーに比べて5年から7年遅れているというような状況だと思います。So, generally, I see two main trends with regard to the, the virtual data room market.、Uh, there are those that are looking to adopt what I would call general purpose、uh, or consumer file sharing tools, and many what I would also categorize as legacy、uh, data room products,、uh, products that I would firmly place in the e repository continuum of technology here. でまあ、この背景にはです、ねまあ、2つのトレンドがあるというふうに感じています。でまずこの市場はです、ねまあ、一般的なコンシューマー向けのソフトが使われている場合とそれとまあここにある e レポジトリ、まあ、レガシー的な古い仮想データルームを使われているという2つのケースがあると思います。The adoption of more specialized tools、uh, that will be able to, to reap dividends in a world of reducing
uh, legal, legal budgets, budgets and data security risks. まあ、トレンドとしてはですね、まあ、ホームに使う予算や、まあ、セキュリティのリスクに対して対応できるようなですね、えー、専門ツールそれで効果的な専門ツールがの要求が徐々に高まっているわけです That of any organization trying to implement advanced technology,、um, entrenched、uh, legacy solutions, reliance on manual、uh, but what they consider tried and true methods,、uh, and the fear of risks when acquiring new technology. でまあ、仮想データルームもまあ新しい技術ということですのであの、まあ、一般的に新しい技術を使うという時には必ずこう躊躇本当に大丈夫かという形で,です、ね、躊躇する側面がありますそれと新しい技術を導入した時のいわゆる IT の側面からの、えーまあ、頭痛といいますか、えー、頭の痛い側面というのがあるからだと思います。That's holding back many organizations is the failure to recognize that legal requires specialized software,、uh, software who's、uh, designed for the workflows and ways that legal work, and that reliance on large IT solutions or other general purpose tools for file sharing do not map well、uh, onto the legal process. でまたですねその仮想データルームを例えばリーガルのスペースで使う場合にですね実際のリーガルの仕事に即してないという問題もありますそれと例えば一般的な IT ソリューションやコンシューマー向けのソリューションを使ってしまうと逆に生産効率や脆弱性のあるもので妥協しないければいけなくなってしまうわけです。So let's talk a minute about the problems in this area. Inherent in some of the、uh, larger IT solutions、uh, often tried to, to use to address this area. では、あの大きな意味で IT のソリューションという立場からちょっとどういうことが行われているかを説明させていただきます。So, to, to talk about a solution like SharePoint that's often used by many large organizations,、um, what we see are, are often attempts to Repurpose or use large general purpose tools like SharePoint、uh, to foster collaboration and file sharing、uh, in the legal industry. でまあ、一般的に大きな組織ではです、ねまあ、シェアポイントがよく使われているわけなんですがそれと同様にリーガルのスペースでもです、ね、このシェアポイントを、まあ、いわゆるバーチャルデータルームのような形として使う場合もあります。And implementing a, a, what I would say is a, a heavyweight solution like SharePoint in this area comes with a lot of inherent challenges. One of them just being the high cost to both acquire,、uh, maintain, and support this type of technology,、um, but also the requirement often for extensive customization, which is often、uh, poorly executed and, and leads to, to poor outcomes. でただこのリーガルのスペースで,です、ね、例えばそのシェアポイントのような、まあ、重量級といいますか非常に大きなソフトウェアを使う時の問題点というのがありましてまず価格が高いということとです、ね、それから非常にカスタマイゼーションが必要になってくるということで、まあ、そのサポートというものが非常に煩雑になってくるという背景があります。Like SharePoint, is that at the end of the day, it doesn't meet the specific needs of the legal industry and the, the processes for legal. And because of that, that often means that employees、uh, won't use it. まあ一番大きなポイントは、まあ、シェアポイントがリーガルユースに
適してないことだと思いますですから結局はそのリーガル業界で使おうと無理やり使おうとしても基本的にみんな使わなくなってしまうとおいった背景があります Which often means that organizations will need to keep,、uh, continue to keep specialized tools for legal. And if they don't, ultimately, users will often look outside the organization to unsanctioned、uh, technologies and solutions to meet their business needs. で例えばそういったふうに例えば与えられたソフトウェアが使えないということになれば例えばユーザーは自分で使えるツールを探しに行ってしまうわけですね、まあ、そういった問題点も並行して起きてきてます。So, which brings us to consumer file sharing tools. まあその結果で外に救いを求めているのがこういったコンシューマーのファイルシェアソフトウェアです。So, I know many, uh... Attorneys, both in big and small practices in the US, that routinely use、uh, consumer file sharing tools like Dropbox or Google Drive、uh, or similar technologies、uh, to collaborate with others and to share documents. でまあ、私の知り合いの弁護士もですね、えー、まあこういったドロップボ,ドロップボックスやまあ Google ドライブですね、こういったもので、えー、ファイルシェアツールとして応用している人たちがたくさんおります。Even when their firms or organizations do have internal file sharing tools、uh, and attempt to block access to some of these、uh, file sharing tools like Dropbox, which, which does tell us that they are meeting a need. でただその弁護士事務所としてはそういったツールを使ってほしくないので、まあ、そういったアクセスをブロックしようとしてるんですが、まあ、それでも弁護士は、えー、そういったツールを使ってしまうと。まあ、その背景には、えーまあ、こういったツールのニーズが多くあるということにほかなりません。And people will continue to use them because they're very easy to use, they're cheap, and the, the barrier to getting into that product is very low. で、まあ、なぜ使うかというと、やっぱりですね、使いやすくて安いというのがまあ大きな理由になっています。But from a functionality perspective, Uh, these are general purpose tools whose features do not map well onto the landscape of legal processes and workflows. でただ、これはあくまで一般的なソフトウェアですので、リーガルの観点から言えばですね、まあ、いわゆるリーガルで使うワークフローという仕事のフローには全く合っていません。And to give you a specific, a specific example, with many of these tools, the organizational paradigm is Around that of the user.、Uh, so the user controls、uh, what documents are shared, how they're organized. で、まあ、一つの要因としては、こういったツールっていうのは、あくまでユーザーを中心にして、えー、作られているツールなわけです。Whereas in the legal world, generally the organizational principle is around、uh, that of the project or the matter or the client. でただ、リーガルの世界では、えー、ユーザーではなくてです、ね、例えばその案件そのものであったりです、ね、そのケースであったり、まあ、お客さんであったりということで、ちょっと視点が違うという場面があります。And because of the, the mismatch between these organizational principles, what we often see with distributed user management,、uh, limited、uh, control and search over Uh, a lot of the material stored in these tools, the end result is often what, what we call content chaos. で、まあ、そういったことで、こういった弁護士事務所が一般的なツールを使うとですね、えー、まあ、データを分散して管理をしたり、えー、限定的に書類を整理したりですね、また検索機能ですとか、まあ、管理とか、えー、それに不具合が出てですね、彼の言うところの、まあ、コンテンツカオスというところに陥ってしまいます。And so, all this would be problematic enough were it not the fact that we were talking about sharing some of the most sensitive and critical and valuable information from our clients. でまあ、そういった形で,です、ねまあ、こういったツールを使うということの、まあ、問題は山積みとなっているわけで、えー、特にクライアントの情報というのはあのセンシティブで重要なビジネス情報ですので、えー、セキュリティポリシーの観点からもあまりよくありません。And so, in the context of multi million dollar data breach incidents,、uh, I would suggest that the cost of using consumer grade tools is deceptively high. 
でまあ、そういったコンシューマー向けのツールを使った場合に例えばハッキングとかされたときにです、ねまあ、後々数百万ドルものです、ね、対策費を払わなければいけないということを考えると、まあ、初期投資は非常に安くてもです、ね、本当にそれは安いとは言えないんじゃないでしょうか。And then there are finally those that choose、uh, not to implement any technology in this space and continue to follow、uh, the old ways of doing things. Uh, utilizing uh, tools of the past, such as paper,、uh, email, FTP sites,、um, things, of, things of that nature. まあ、こういったコンシューマーツールに頼らない人たちも当然いるわけなんですがいまだにまあそういったレガシーツール古いツールですねそれですとか紙そのものを使って処理をしていくまた E メールだけでやっていく、まあ、FTP サイトを経由してデータをシェアする、まあ、こういったパターンもあるわけです。And so, reliance on these tools are increasingly going to put organizations in a, a tenuous spot because certainly, if、uh, your organization is not looking to implement transformational technology in this area,、uh, your competitors are. でまあ、こういった問題点もいろいろあるんですけれども、例えばじゃあ、自分の知識、えー、組織がまあ新しい技術を導入しないで、古いやり方でやっていくと言ってもです、ね、まあ、業界の中には新しい技術をすぐ導入してやっていく競合が次々と出てきてしまうわけです。So, given these challenges, the ideal solution in the virtual data room market as we saw it beginning was one that is agile,、uh, versatile. That maps onto many different、uh, workflows in the legal market,、uh, a lightweight solution that allows secure and granular control over the documents, and then one that can be delivered quickly and cost efficiently. でまあ、そういったあの今までの問題点を解決するソリューションとしてです、ねえー、まあ新しいツールが必要になってくるとでそのツールってやっぱり機敏で,です、ねえー、機能性が高くてなおかつあの文章をシェアするときもかなり細分化した形でシェアできることそれからコラボレーションができて、まあ、セキュアな環境で使えてコスト効率がいいものというものになってくるわけです。A virtual data room and file sharing platform that is aligned with the needs of the legal industry and designed specifically for the legal industry. で、まあ、我が社プロペルではですね、こういったチャレンジを克服して、まあ、リーガル業界のニーズにマッチした、えー、仮想データルーム、えー、ファイルシェアプラットフォームを、えー、提供をしているわけです。By developing a tool that's、uh, agile, cost effective, and easy to deploy and maintain. でまあ、非常に機敏で,です、ね、コスト効果があって、まあ、簡単に使えて維持ができるというツールなんです。So being designed specifically for the needs of the legal industry means that Propel not only addresses the specific needs for a virtual data room, but also many of the other common data exchange workflows within the legal industry. でまあ、当然、リーガル業界は念頭においてまあ設計されたものですから、まあ、今までの仮想データルームとして当然使いますが、それ以外にです、ね、非常にあのセキュアな環境で外部とのコラボレーションができるツール、それもリーガルニーズに合ったツールというふうになっております。So、to give a specific example, we have a client that's using Propel for secure external collaboration for the purpose of Publishing regulatory documents、uh, to stakeholders that's、uh, statutorily required. でまあ、私どものクライアントの一社で、まあ、そのファイルシェアの目的として我々のツールを使っている企業さんはです、ねまあ、行政からの文書提出要求に対して、えー、我々のセキュアなツールを使っております。But also we have firms and organizations that are looking to propel To manage and organize internal file sharing needs and also to utilize Propel for、uh, litigation workspaces where things such as、uh, production sets, evidentiary documents, pleadings、uh, can be securely stored, organized, and shared as needed to external parties. でそれとともにです、ねえーまあ、ある企業さん、私のツールを、まあ、企業の,あの内部文書管理システム
としても使っている場合もございますし、それからまた弁護士事務所では、まあ、M&A だけではなくてです、ね、まあ、仮想の訴訟スペースというか訴訟に訴訟、訴訟に関連するドキュメントを保管したりするニーズにも対応しております。So, with that, we'd like to show you our next generation virtual data room and content sharing platform called Propel, which again was developed in partnership with AOS、uh, with the specific needs of the Japanese market in mind. ではこれからですね、ちょっと私どもの仮想データルーム、それからコンテンツシェアプラットフォームのプロペルを見せしたいと思います。まあ、このツールは日本市場向けに AOS さんと共同開発したシステムですね。ちょっとその機能を見せしたいと思います。So, when we looked at the virtual data room market to begin with and started to talk to users,、uh, especially here in Japan, one、uh, complaint that was almost universal were that the tools were not intuitive, they were too complicated, too difficult to use, and that the interfaces were hard for、uh, a user to understand without extensive training. でまあ、あとお客様とお話ししていく中で,です、ね、それは日本のお客様も含まれるんですけれども、まあ、既存の VDR ツールというのは複雑でインターフェースが直感的でないとそして使うのが難しいということでしたので、まあ、私どもはとてもシンプルで直感的な商品開発をしていくというのがゴールでした。So trying to develop a product、uh, that was familiar to users、uh, and also very simple and intuitive was our primary goal. でまあ、一番のゴールは直感的で、パッと見たときにユーザーが何のシステムであるか分かるということがあの非常に重要な開発の項目でした。So, what I'm showing you right now is the layout of a Propel data room. で、これがですね、プロペルのデータルームにはまずアクセスしたときのスクリーンをお見せしています。And so the layout is immediately going to be familiar to Any user of Outlook or pretty much any email product out on the market. So, on the left side of the screen, we have a, a list of folders where documents can be organized. In the middle,、uh, a list of the documents for the selected folder. で真ん中がそのフォルダーの中で選択したドキュメントを見せています。Right、side, で、一番右がその選択したドキュメントを見せているわけです。So again, a very simple and familiar layout, however, one that hides uh, very, uh, quite a few very powerful、uh, workflow tools and productivity enhancers. まあ、実際見た目はシンプルなんですけれども、その裏では非常にあの複雑なエンジンが走っているシステムでもあります。So, one specific bit of feedback we got from users was that it was、uh, very difficult to get data in and out of a data room in a way that maintains the inherent organization of the documents as they exist before they were uploaded or once they get organized into the data room. でまあ、お客様からいろいろ現在のツールのご不満をお聞きするとです、ね、このデータルームにデータを出し入れするのが非常に複雑であるということを聞いておりましたので、まあ、我々はそのデータの出し入れをいかに簡単にするかということにもフォーカスしました。So let's take a look to start how,、uh, to see how we handled uh, getting data into a Propel data room. じゃあ、プロペラのデータルームにデータをどうやって入れるのかということをちょっとお見せしたいと思います。So, to demonstrate, I'm going to open up、uh, a local folder here and I'll show you that we have,、um, excuse me. We have some、uh, files and subfolders that I'm going to show you here. And what I'm going to do is simply drag and drop these files over to、uh, the folder tree here on the left in the level where I want to upload them. 今あのローカルの自分のパソコンのフォルダを開いているわけですね。でそこから、えー、今、えー、クラウドにあるーバーチャルルームに書類を移したと。もう簡単なドラッグドラップだけでいいんです。So once the, the documents get uploaded, what I can see here when I expand my folder tree is that we've reproduced the exact organization of the documents. As they existed on my local file system. で先ほどのフォルダシステムをコピーしましたので自分のローカルとあるような全く同じトリー方式がです、ね、このバーチャルデータルームに反映されているわけです。
because one of the other organizational and, and design principles we followed when designing Propel is that wherever possible, we don't want users to have to recreate content that we could already capture and to be able to reutilize work product uh, where it exists. でまたですね例えばあの重複した文章をなるべく、えーえー、アップロードすることないようにということにも注意を払っています。So this is not the only way that users can contribute content to a room. We also have a workflow tool called Document Requests, which provides a more structured and process-driven way to collect documents、uh, to put into a, a data room. まあ、今、自分でクリックしてドラッグドロップしましたが、その別のやり方で,です、ね、ドキュメントリクエストという手法もありますので、ちょっとそれをお見せしたいと思います。But before that, I, we show that, I want to show you,、uh, since we uploaded data to the room, how easy it is to get documents out of the room, which、uh, seems easy, but、uh, for some reason、uh, we hear is a very difficult、uh, thing to do in many data room products. でまあ、アップロードしたのはいいんですが、ではあの実際データを取り出してみましょうと、でまあ、簡単なようですけれども、まあ、他の VDR システムではなかなかこれが難しいというシステムもあるんです。So one way I could download some documents is just to simply come over、uh, to my, my list of documents and select a few and to download them all I have to do is right click、uh, on the, the document list here And choose whether I want to download them in native or PDF format. で、まあ、ダウンロードしたいものをクリックして、えーまあ、出てくるフォーマットですね、ネイティブフォーマットなのか PDF なのかを選択するだけなんです。But what we hear often, especially from administrators, is that they need the ability to download、uh, entire portions of the room or the entire room itself, and that it was very difficult to do so while maintaining the organization. Of the documents in the room. でまた特にですね、まあ、ファイル一つ二つではなくて、すべてのこのルームに入っているファイルをダウンロードするときっていうのは、なかなか頭の痛い作業なんですが、われわれのシステムですと簡単にできる作業となっています。So, for example, here,、uh, if I wanted to download this entire folder and all the documents within it, but also all the subfolders and documents within those folders, all I have to do With the proper permissions, is come over to it, right click, and choose the download、uh, recursive option. And Propel will zip up that entire portion of the room and maintain that entire structure as it exists. でまあ、そのダウンロードするにはまあ許可がいるんですが、まあ、パミッションがあればですね、えー、そういったすべ、えー、てのフォルダーをダウンロードして、まあ、次の一部はまあ ZIP 化するわけですねで、ZIP ファイルはファ,ルドのファイルとフォルダーのミラーとなってますので、まあ、どのドキュメントがどこに保存されたのか分かりやすくなってます。Information out of the room in reports. And so, in order to address this, we looked at、uh, the information that we're presenting and, and realized that most of the information that users need to report on are directly visible in the interface and what they're seeing. でそれとですねあの、よく私のお客様が言われてたのは、まあ、レポート機能をもっと充実してほしいと。いうことで、まあ、あの何をしたか何をダウンロードしたかというとのレポートができるんですが基本的に今目に見えているスクリーンのすべてをレポート機能として抽出するという形式をとっています。ですから、すべてのここにある情報をレポートとして、えー、報告できるようにという機能に設定しています。So, for example, if I needed to send a report to someone about the folders that are in this room,、uh, all I have to do is just come right click on the folder tree and choose the export option and then choose the format of report and Propel will prepare that for me. でまあ、このフォルダの中の状況を、まあ、レポーティングするのには右クリックしてですね、えー、エキスポートというところをクリックすればこのような、えー、先ほどの、えー、書類のツリーというものがレポート形式で、えー、完成、えー、されるわけです
And so that's true pretty much of every single data point we show you in Propel. So whether it's from the folder list, the document list, mm -hmm. every single administrative screen from permissions to user management, all these features have reports built in. でまあ、フォルダーだけじゃなくてです、ね、ドキュメント、それ各ドキュメント、それからどこに行ってもです、ね、レポート、エクスポートということをすれば、そこの部分で画面に見えているものはすべてレポートの形にすることができます。So again, here we try to tie very powerful features built into a very simple interface. ですから非常にパワフルな機能なんですが、シンプルなインターフェースの中に溶け込まれています。So I do want to try to get to some of the more powerful workflow tools, but before I do that, I want to highlight a few of the really helpful features that we have built into the room here. ちょっとその前に我々がこうビルドにしたすごくパワフルな機能をちょっとお見せしたいと思います。So the, the first one is our viewer here,、uh, which is one thing that I think displays our e-discovery heritage and being able to、uh, allow users to review Uh, a large amount of data very quickly.、Uh, most other data room products, you either have to download the document or, or drill into each document in order to,、uh, to review the documents, which is a very slow process. でまずあの我々のシステムのビューアーの機能をちょっと見せしたいんですが、えー、なるべく早くですねビューアーに、えー、ドキュメントを見れるようにするという形で他の VDA システムかなり早いスピードでビューアーを、えー、機能させることができます。And so we support over 80 different file types,、uh, some that are specific to the Japanese market,、uh, like the, the DocuWorks format. でこのビューアーではです、ね、80以上のフォーマットに適用してまして、えーまあ、日本の JTD というフォーマットにも対応しています。One other area that we spent a lot of time with the viewer was addressing、uh, a thorny、uh, file type, both in eDiscovery and in this market, which are Excel files. でまあ、あと我々が非常にちょっと時間を費やしたのが、えー、ちょっと悩ましいエクセルファイルのフォーマットです。So those that are familiar with、uh, trying to deal with Excels in this context understand that in most viewers that show basically a, a printed version of an Excel, users are not able to understand how those Excel files are constructed, how the formulas work, and because of that, Typically, you have to allow them to download it、uh, so that they can open it up, which often leads to undesired leakage of, of sensitive information out of the data room. でまあ、通常、エクセルのビューアーというのは基本的にはまあプリントアウトしたものを見るようなビューアーでしかないんですが、えー、特徴のビューアーはです、ね、エクセルの後ろにある例えば計算式ですとか、えー、ファイルフォーマットですね、まあ、下にタブがありますけれども、まあ、そのタブがどうなっているのかということをまるでエクセルをダウンロードしたような形で素早く見れるビューアーになっています。So to address that, we implemented,、uh... I think what is the best、uh, Excel viewer、uh, in the data room market, one that allows users the ability to really drill in to the information、uh, in the Excel、uh, online to be able to understand the relationships between data, to understand how、uh, cell values are derived, and supporting all the features like、uh, tabs, pivot tables, charts.、Uh, and because of that,、uh, allows Uh, users to be,、uh, administrators to be more judicious with what data they need to allow the user to download. でまあ、あのこのエクセルのビューアーに関しては多分業界で我々の方が一番優れてるとちょっと思ってるんですけれども、まあ、こういった形で例えばそのタブですとかテーブルとかチャートとかを細かく見ることができるというのが我々の VDR の特徴でもあります。Uh, the viewer to、uh, another tab on their,、uh, their browser. で今ちょっと私やったのは、えー、ビューアーを、まあ、別画面としてこうポップアップさせたという形をお見せしました。And the, the critical thing here is that we always maintain a link between the two windows. So if users browse、uh, to the next document on their document list, it will be reflected. In the pop-out viewer, so it acts very much like a, a desktop application. 
でまあ、今、ビューアーは別のウィンドウでポップアップしてるんですがその見てるドキュメントと、まあ、その後ろちょっと見えなくなってますけどバーハイライトしてるところがまあリンクしてるんですねですから必ず自分がどこのドキュメントを見てるかというのが分かるようになってます。So the, the next feature I want to show you is document tagging. で次はドキュメントのタギングをの機能をお見せしたいと思います。So tagging is a, another organi- way that users can organize documents. And so Propel has two types of tags. One are public tags that can be、uh, used by every single user. And also the, the tagging status can be seen by every single user. でまあ、タギングなんですが、まあ、これも必要な機能になるんですが、まあ、ドキュメントを整理するときにです、ね、あの個人専用のタグと、それから公開されて複数の人間の人が,人が見れるタグと、その2つの機能を追加しています。And then we also allow private tags, so users can create their own personal tags, which allows them to organize the documents in the way that's most helpful to them. で例えばワークスペースでいろんな人とドキュメントをシェアしてもですね例えば自分だけのタグというのをつけて自分流の管理が自分のスクリーンでできるという形になっています。Okay, so the next feature I want to talk about is our search. で次はちょっとサーチの機能に関してご説明させあげたいと思います。So in the VDR market and file sharing, one feature we found very universal were that the search tools Were very, very simple and not very powerful. で、まあ、VDR に使われているサーチっていうのはシンプルなんだけども、まあえー、パワフルではないという声をよく聞きます。And so, in order to address this, we brought、uh, what we would call e discovery strength search to the virtual deal room market. でそこでまあ我々以前は eDiscovery での実績がありますので、まあ、そこで実証されたサーチエンジンをこの VDR に搭載しております。So the search tool we implemented, DT Search, allows not only simple searching, but very powerful search syntax,、uh, such as wildcards, proximity searches, and things like regular expressions that can be used to identify personally identifiable information. でまあ、そのサーチは DTA サーチというんですが、あのまあ、この DT サーチ、まあ、ご存知の方はそうかもしれませんが、あの基本的にその検索方式というのがあるんですね。で例えば、ワイルドカードですとか、まあ、プロキシミティ、その言葉に近い、例えば単語の最初の3文字入れるだけで、その3文字以降の単語を探すとか、まあ、そういったあのアンドとはですとか、まあ、使いイギリスカバリーのサーチで使い慣れている人がこれを見れば、えー、すぐ使えるような機能になっています。Is that you could grant access to the room and give permission to all the people that need the ability to contribute documents to the room? で、まあ、ドキュメントリクエストというのは通常はルームへのアップロードのアクセス許可をしてアップロードしてもらうというやり方が一般的なやり方になります。Or typically there's an associate or a subordinate whose job it is to, to email all the various parties that they need to get documents for. And、uh, send out emails and receive them, and then organize the documents to put into the room. で通常ですと、いわゆるアシシエートという人たちが、まあ、メールをいろいろ出してです、ね、ドキュメントを自分で集めて、ルームに入れるという方式になっています。And so, with that method, if I were to look in the room, there's nothing to tell me、uh, how that collection process is occurring, what has been collected, what is still outstanding. And to be able to have visibility into that process. まあこのやり方だと非常にマニュアル的でですね、まあ、どのドキュメントのうちどのドキュメントをリクエストしたのかじゃあどのドキュメントをもらったのかということが管理できないわけですね。So、ですからそのドキュメントリクエストその収集プロセスに、えー、私どもはいろんなものを付随させています。
So to initiate a document request, all I have to do is come up to the, the folder tree here and right click on the folder and click、uh, document request. でプロペルの場合はそういった煩雑な作業はいらず、えー、指定したフォルダーに行って右クリックをしてリクエストをするそれだけなんです。さらにユーザーにアップロードしてもらいたいフォルダーを今選択しました。Uh, we'll consider the request closed. でまあリクエストの期限、えー、特に VDR ではこれ必要なんですが期限の日付を入力しますいついつまでに欲しいというリクエストですね。So now I can provide a list of people that I want to send this request to and the important thing is, is it can be one or, or 50 or however many people I need to upload content to this,、uh, to this folder. でまあえー、その送信者ですね、まあ、1人でも50人でもいいんですが、えー、そこに直接書き込みます、それとメッセージの欄ですね。And so, and finally, I can provide them with what type of information I'm requesting. で、まあ、どういう情報が欲しいのかっていうリクエストをここに書き込むわけです。So, once that request is sent, Propel will email all the recipients of that request. And they're going to get some information、uh, about what、uh, information needs to be contributed,、uh, what room it's going into, and、uh, when that request is going to end. あのそれをクリックすると同時に、受け側はですね、まあ、メールを受け取ると、まあ、これは今、受け取ったメールのサンプルですが、えー、こういうリクエストが来ましたよというメールを受け取るわけです。And so when they click on the link here, で受け取ったユーザーはですね、まあ、メールのリンクを今クリックするしたんですがそうすると実際使っている VDR のルームには入れませんそれとは別の部屋にルーム、えー、ごめんなさいメールをアップロードする専用のサイトに連れて行かれますでそこでドキュメントをアップロードする作業をするわけです。So, that, uh, to to to, to 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 まあ、ですから、ドキュメントをアップロードする人が必ずしもその VDR のユーザーではない場合ですね、非常にあのアクセスに関して、セキュアな環境でやり取りができると、他の VDR ですと、その許可を与えてアップロードをするという形になりますので、どうしてもアクセスしてしまうということになりますので、そういったことも防げるという意味合いがあります。And just as importantly, this also allows this process to be Managed and reported on. So you can come to the management screen here and see all the requests that are outstanding, who they were sent to, what information is being requested, how many documents were uploaded, and whether that request is still open or closed. So it allows it to inform and manage that process. でその今までの行為もすべてログされますので例えば誰にいつリクエストをしてそのリクエストを満たされたのか満たされてないのか期限内にやってるのかということは一覧表で見ることもできるわけです。And I want to、uh, thank the hosts and the, the organizers of the conference today.、Uh, thank you very much. Thank you very much. I'm going to ask you a question. 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 I'm going to ask you a question.